家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天要跟大家聊的题目非常有趣，是日股大涨，巴菲特加码日本商社的秘密。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的主编孙荣平，欢迎荣平。各位观众，大家好，我是荣平。对，这次在过年的时候，大家应该都过了一个蛮愉快的年了哈。先在这里跟大家拜一个晚年，新年快乐，<笑>新年快乐，<笑>要吃元宵了。对，要吃快要吃年元宵了。<笑>但我觉得，因为其实从二零二三年来，日股表现非常受到全世界的关注。嗯、那大家我们都知道，说巴菲特加码了日股，然后把整个日股的气势都带了起来。那这次我们其实请荣平整理了。日本商社为什么受到巴菲特青睐的一个一些原因，包括他对未来市场的一些看法。不过节目开始之前，我想先请荣平帮我们科普一下，因为我觉得日本商社是一个非常特别的存在。到底日本商社是一个什么样的概念的公司或集团？他们的特殊强项是什么？其实商社就是贸易公司啦，只是它这个贸易公司呢是非常强大的贸易公司，它的呃领域非常的广。我记得那时候我们念大学的时候，就是很多同学会进日本商社，那时候我们都还傻傻，我不知道为什么要进日本商社。那女生当然就不会进去，因为可能就是倒茶水。但男生进去呢，他们都会被分在不同的部门，譬如说半导体部门、钢铁部门。如果他们一直待着的话，其实都很有发展，因为他们就会随着那个部门逐渐的壮大。我记得有还有同学在半导体部门，后来就自己独立出来。做生意这样子，那回来就是日本的商社，其实就是它就像一个百货公司一样，什么都有卖。它的强项就是说，在以前那个网络还很不发达的年代，它就是各个地方都有派驻人员在那边。譬如说钢铁，它就有在中东，反正在各个地方他们都有他们的人在那边，然后就是去到处找商机。我我这边其实有写一个例子，我觉得还蛮有趣。他举的是三菱商事这家公司，他们在从事水产品交易的时候，他们就看好鲑鱼这个商机，尤其是他们看到东南亚有这个潜力的需求。球，他们就在一四年的时候就买了养鲑鱼的一家挪威的公司，用一千五百亿日元，就像。打开天线一样，他们会在各个地方看到哪边有缺，然后哪边有资源，他们可以把它综合起来，然后去去找到这个商机。这个是他们大赚的秘密。然后再加上说，商事他们其实都会有分，譬如说像最大的是三菱商事嘛，接下来应该是伊藤忠，然后三井物产，还有譬如说像呃住友商事和王宏，这是他们的五大商社，他们各有不同的强项。巴菲特二零年先买了五大商社，以后二三年又加嘛，在这段时间就是他们利用他们的那个强项。但是多半还是以能源为主，所以他们再加上说这个战争的关系，所以他们的获利非常的好，所以巴菲特应该赚了不少钱。了解，嗯、所以其实商社是一个在各地都设有据点，所以这基本上他们的资讯网非常非常发达。对，对再就是说，其实日本的五大商社多数都是从大众物资，像讲能源、纺织、谷物起家，所以他们其实基本上从最上游的能源的供应到下游，其实都非常了解。这是为什么他们资讯网这么强大的原因。对，对而且他们很早就开始。国际化，那这样大概有对商社的理解之后，接下来我们就要一一来介绍几家我们认为值得推荐跟关注的商社。欢迎您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周都会更新节目，带大家一起追踪全球政经趋势以及了解产业状况。同时，二零二四年也是财讯五十周年，不论您是加入频道会员，还是针对节目留言赞助，都能支持我们继续为大家带来精彩的内容哦。那刚才荣平已经提到了。呃，日本最大的商社是三菱商社。三菱商社，三菱商社，它最近股价真的也涨非常多。对对，但是因为它涨太多，所以大家就买不起，然后他们就开始分拆。今年刚分拆，一拆为三，所以让大家比较能够投资，比较能入手。就是现在是两千五百二十四日元这样子，是比较能入手，但是还还是不是很便宜啦，还不是很便宜。对，但是因为他们就是是一家够大，所以他们有很多的资源，然后他们也是看好了未来的商机，其实是能源转型的时候，两大。支柱一个就是液化天然气，另外一个就是这个新时代能源的，就包括再生能源和氢气。这个台湾当然也非常注重了哈。那我觉得比较有趣的是说，关于这个再生能源，台湾早起步就是我们有做这个离岸风力发电，其实那时候日商也都都有来学。那三菱商事当然也。就是日本他们自己的离岸风力发电的标案，其实五大商社都有分到这样，但是三菱商事拿的是最多的，他们是有有三个区域都拿到了标案，只是说他们拿到了，听说是有一个在千叶县是比较比较难的，因为他们那个放很高很大，然后就是施工可能很难，然后就是以后维运可能有点困难。不过三菱商事他们其实已经买下了 Anaco 这家公司，所以理论上他们应该也是最有实力的啦。所以我们觉得三菱商事是非常值得。
个观察的。那看起来三菱商事在能源的布局比重占比蛮高的，嗯、对,对对。这是为什么？当这个油价有波动或者一路往上的时候，它应该是直接最受惠的商社，对，所以带动股价的上扬，是这样子吗？对，对那所以二零二二年度其实大部分的商社都缴出非常好的成绩，但就是因为这个能源的关系，但是。在二零三年度呢，其实净利大概都没有前一年度高，但是还是赚大概有九千多亿。三菱商事也是赚了九千五百亿日元的、这个，很不错、欸。对对对对对。那我们刚刚讲，其实这是综合商社，就是说他什么都有做。但其实日本还有很多商社是专业的商社，比如说他专门在钢铁，专门在半导体这种商社，其实也蛮多的。我觉得也也蛮有趣的，虽然规模没有那么大，可是他非常的专业。然后关于这个人才，这个现在都有裁员，然后都有裁减各个地方的距。据点，因为其实现在网络非常发达，或许真的不需要每一个人在那边驻点，但是你怎么样去把它有效的分配，那个是下一个问题。然后还有一个。蛮有趣的事情就是说，我们好像发现中国其实好像有一点点经济成长不像以前那么好嘛。其实商社他们的动作也非常快，他们其实在中国的据点其实已经减少了他们的人员。钻石周刊他们有统计，大概其实已经少了比以前少了六成。然后呢，他们其实已经转进到东南亚，甚至连美国都有家人，他们也是看好东南亚的商机。就是说，日本的商社他们的动作其实是非常快，非常非常快。对对。那接下来我就想要介绍另外一家商社，我觉得也蛮大，它就是像荣。平讲，之前在中国的布局蛮深，就是伊藤忠商社。对，其实我自己跟伊藤忠商社之前有超有采访过他们、嗯，因为他们在中国的、嗯、呃食品跟消费品布局非常的深。是是是是他早年是跟鼎鑫集团合作，后来跟普丰合作，都是在消费领域这一块。做很多的琢磨，那他们现在的表现是怎么样？那未来挑战又是什么呢？目前他当然是说也还也还 OK 啦，对对，但是就是说，呃，其实日本人他们也有在观察，担心他接下来的表现怎么样？因为他们其实一五年的时候对中国中信集团旗下的企业投资了六千亿日元，那当然有、哦欸、对，那当然有一段时间了。那只是说接下来怎么样？其实伊藤中商事的这个社长石井静太先生，他其实说目前其实看起来是还好。但是我觉得可能也还要有待观察啦。嗯，因为日本的会计年度跟台湾不太一样了，然后从三月份开始，到三月，到三月底，二零二三年的话到三月底，对，所以还不知道，还不知道。但基本上去年看起来都是不错的，对。所以接下来二零二三年要等于是算到二零二四年三月底的会计年度会怎么样？对，看起来是有点变化。对，而且伊藤中商事他们的能源占比比其他公司都要低一点，他们是比较这个生活领域方面是比较强。的。所以他们其实，呃，二零二三年度的预估净利其实只少零点一趴而已，所以算是还不错。只是中国这一块，我觉得我们就继续再再观察，继续观察，因为毕竟中国现在景气碰到一个逆风啊，嗯、到底要怎么样调整，多长的时间啊、嗯？我觉得这东西都蛮值得关注。那其实这次荣平针对商社有非常完整的报道，包括商社的社长他们对于今年跟明年的 view 是什么这件事情，我觉得非常值得所有投资人来关心。毕竟最近日股真的涨得非常的多，但我觉得接下来想要了解。就是说，除了上市的股价涨很多之外、嗯，最近在日本因为物价涨很多，所以一个叫做通缩股，其实股价也涨很多、嗯。对，通缩股是什么样的概念？通缩股就是因为没钱啊，所以我就要买一些廉廉价的东西。不是没钱，就是物物价涨很多了。对对，物价涨很多。那可是我的薪水当然或许有点涨，但是涨得不多。或许是我是靠年金生活的中老年人，我当然想要尽量节约嘛。所以就是说，这个例如我们很喜欢穿的 Uniqlo， 业绩就表现很好，所以它的股价就是光是今年它也涨了十几趴。哦，这很多。这次荣平帮我们整理出好多家所谓通缩股，就所谓生活防卫股。对，它股叫做生活防卫股。对，股价是逆势成长的。那除了刚刚这个 Uniqlo 之外，有一家大家也台湾人也蛮爱去的唐吉诃德。唐吉诃德，对他们其实母公司叫做 Pan Pacific， 就是泛太平洋公司。他们从去年，我从去年来看的话，到现在股价也涨了三成。二三年的七月到二零二四年的六月的这段时间，他们的净利渴望创。创新高这样子，哦、所以就是乐观。对对对，就是因为大家都会去买，而且我觉得日本的那种所谓的廉价，但是他们其实那是物美价廉，他们东西高 CP 值，对他们东西还是很好的啦。里面还有提到像萨利亚，台湾人应该也了解嘛，就是 CP 值很高的意大利面，还有就是那个伊德利。
，对，一得利，台湾人都熟悉的，都是平平价，都是平价。对，其实像那个西马穆拉斯，台湾好像翻成斯梦乐，它也是就是平价的衣服，也是不错的这样子。嗯嗯、那台湾人也会经常去日本玩嘛？有一家超市，我不知道大家有没有注意到，叫做 OK 超市。OK 超市、嗯、跟我们的便利商店不一样，不一樣是 OK 超市。Okay. 那它也是以便宜著称，而且它在银座开店、嗯。就是说以前我们对银座的感觉，就是说那是高档的啊，都是。百货公司都是，然后都是中国人很爱去那百货公司，体力大队那个回家的。但是其实银座除了迅销在那边有开店之外，其实大创也在银座开了旗舰店。然后像 OK 超市呢，他们也在银座开店。那 OK 超市其实它是不但是家庭主妇，连一些上班族也都喜欢去那边，因为因为疫情使使得大家可能就不一定会去外食，可能会在家做，那就会尽量到超市去买便宜的东西。这台湾人下次去也可以去看看，真的一定要去的啊，对不对？对。但我一。印象蛮深刻，就是说 ，Uniqlo 当时在银座开店，是在银座，应该说是在日本属于通缩的情况下。那时候大家大家感觉消费力很不正，它给高 CP 值的产品进驻在银座，当时非常的轰动、嗯。那这次是像大创这样东西的,的商品跟这个价格进去，我觉得是另外一种样貌跟时机点。我觉得未来的这个发展趋势还蛮值得关注的。对，而且其实我们大创，因为大创没有上市，所以我不太能知道它的那个业绩表现。对，但是。像第二大的它叫 s e r i a 但是台湾好像有叫 iColor， 然后第三大的叫 CanDo， 或许台湾也可以找到他们的品牌，他们的业绩也都表现的不错。像这个 CanDo 这家公司，它到去年十二月底，它的营业额已经连续十九个月都是增加的。而且说真的啦，我觉得很多百元商店的东西都还像挖宝一样，就觉得说真的很实用，所以大家就觉得说那我这边买就好了、啊。所以就是我觉得是一种聪明消费的概念，是是是是就是某些东西我可能要有质感，可以花多一点钱买，对对对对对但有些东西可能是比较。日常的我可以花便宜一点的买，又是高 CP 值，不代表它不好用，或是不耐用嘛，对，就是觉得大家认识们越来越聪明消费，用 Uniqlo 搭一个或许是名牌就够了，没错没错，这是一种混搭的逻辑。那其实我们另外想要聊，就是因为事实上从商社到刚刚讲到的通缩股，其实整个日股在大涨的过程中，它创造了非常多家市值超过十兆日元的公司。对，这个蛮有趣，就是说以前大家都知道最大的就是丰田汽车嘛，那现在还是吧，现在还是。现在还是，那它的市值是四十八点二八兆日元啦，就它已经是好像是亚洲第三嘛，没错，已经超越了腾讯。但是昨天丰田张楠还出来道歉，所以为何道歉？理由是什么？它的那个就是数据造假嘛，所以、哦、对,对,对,对,对，所以这个有一点逆风啦。但是丰田还是日本最重要的一家公司啦。哈。然后我们其实有盘出来，就是到昨天为止，我有看到有十五家总市值都超过十兆日元的企业，然后最大。的就是丰田，第二名是 Sony。虽然它跟丰田有差了一段距离，它它是十八点二六兆日元这样的，虽然差了一段距离，但是从这十五名当中，我们可以看到，呃，其实很多都是台湾人耳熟能详的，像 Sony 啦、日立啦，还有任天堂、欸，看到任天堂，对，它大概刚好超过十兆。十点七四兆。对，任任天堂就是很有趣，就是很多人都玩过他的游戏嘛。对。然后他还有拍电影嘛，那个《软六》的电影也很卖座。然后现在其实大家会期待他的 Switch 的下一个游戏机会会怎么样，所以有可能先把先把他的股票买下来这样子。对，所以他是受到大家喜欢的品牌。对，所以我觉得任天堂还蛮蛮有趣的，他是现在是排名第十一、嗯。那跟游戏有关，另外一个乐园。迪士尼乐园，迪士尼乐园的母公司就是 Oriental Land， 它也跻身十兆，虽然它只有十兆多一点点，但是它是十兆日元进去。观光客现在都回流了嘛，又回到日本去，所以。虽然迪士尼一直涨价，但是大家还是想去，而且连日本人自己也想去。就是他们毕业旅行啊什么的时候，就是从乡下地方，可能还是去迪士尼乐园，也是他们的一个梦想。因为疫情过了，现在大家都开始出来了。了解，嗯、观察这个十五个十兆日元的公司的名单，我觉得两个族群也蛮值得讨论。第一个就是金融嘛，哈，对，金融大家不用讲，就是说当投资变热、交易变热络的时候，金融通常都会不错。对，另外一个族群就是 AI 半导体， AI, 对，所以因为 AI 就会造成这个半导体不。足，所以呢，日本虽然没有我们的台积电，但是他们有东京威力科创是设备大厂，还有信越化学工业是材料大厂，所以他们也是表现很好。嗯嗯嗯，所以这个这些这个十五名的公司，可能跟过去的排名不太一样，就是说过去的前十五名跟现在前十五名可能真的完全不一样，这代表未来一个趋势了，我觉得也蛮值得观察，或许也代表说，呃，未来市场会走到哪里去。这个东西，我觉得这些公司都是观察指标，而且未来会不会继续推升日股，继续往上走？我觉得这些公司大家都非常乐观。对对对，我觉得这些公司一定是
重中之重了，值得大家观察。好的，接下来我们要回复一下财团在听了才知道第一百七十三集，台积电兆元投资扩厂即将完工，熊本县迎来百年一遇的超级商机里面的留言。那这集也是荣平亲自去采访，带回第一手消息哈，来跟大家分享。第一位我来念好了哈，这个他说超级感谢，他抖内了七十五元，非常的感谢，哦、谢谢，对对，非常感谢，就是各位观众的抖内是我们持续成长跟进步的动力，非常。感谢你们的支持。第二位就要请荣平念一下了。可以参考这篇文章。TSMC Kumamoto Kojo de Sezo Suru Mono ga Aru no ga Kyogaku no Hojo Kin Tonyu ga Mudani Owaru Liu， 就是说 TSMC 的熊本工厂制造的东西，会不会我们放了很多的钱进去，结果其实也是没什么用？因为他是说，有些日本人其实也不看好啊，就是说制造晶片还要送到台湾封装测试，那这个厂等于没什么用。那日本除了材料以外，它的致命伤是没有 IP、IC 制造、封装、测试等完整的产业链，更没有像台湾有 EMS 厂这样子。对，我觉得呃，这是日本半导体才刚刚开始复苏了、嗯，所以我觉得很多配套要慢慢建立起来。嗯、那因为材料其实日本本来就是强项，对，晶圆厂是现在才有的。其实像我们碰到非常多台积电供应链，他都会说：“我先看台积电扩厂的情况怎么样，如果它会持续扩厂，我们就考虑去日本设厂。”嗯，所以他我觉得那个供应链是慢慢。扩张建立而成，它不会一触可及啦。那、啊、当然，其实整个全球供应链会慢慢区域化发展，所以我觉得怎么样在地化，形成一个相对安全稳健的供应链，一定是各国的努力的目标。而且，我觉得 TSMC 在熊本设厂，日本。政府应该也会希望它要在地化，有一些供应链也是会在地化，只是时间的长短而已。而且现在听说二厂、三厂也在规划中，四厂不晓得在哪里。对，那日本当然不可能就是说全部都还是让你们台湾人自己转嘛，所以我觉得那个是之后的事情啊，就会慢慢来了。对，事实上在台积电的政策里面，它的供应链在地化、嗯、也是它在操作 ESG 上面一个非常重要的一环。所以我觉得或许日本人一开始就不相信说，哎，这个会带动的效果，就像很多日本人。一开始不相信日股会好起来一样，但我们可是坚定的相信了。<笑>所以，我们今天我们的老谢，<笑>对对对，我们市场是非常坚定的相信这件事情。所以，我们也花了半非常多的版面，请荣平跟大家分享一下，说到底日股现在结构长怎么样？但我们会继续关切台积电未来在日本的发展状况。今天非常感谢大家的收听，也感谢荣平的分享。嗯、如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎您加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。